ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഇന്ന് മാത്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എന്താ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാത്സ് ക്യാമ്പ് എന്നുള്ള ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ആ വർക്കിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്നെടുത്തത് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇന്നെടുത്തത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ലെവനിൽ എടുക്കുക ലെവൻ എടുക്കുക എന്താണ് ആതിരയുടെ നമ്പർ എത്രയാണ് ആതിരയുടെ ബാഡ്ജിൻ്റെ നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആതിരയ്ക്ക് തൊട്ട് മുന്നാണ് സലിം അപ്പം എത്രയായിരിക്കും ബിഫോർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ സലിമിൻ്റെ നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇനി ആതിരയ്ക്ക് ശേഷം എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ആതിരയുടെ അപ്പോൾ തൊട്ട് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് ആനിയുടെ നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇനി വട്ട് ഇസ് എ ബാഡ് നമ്പർ ദാറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ ആനി ആനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന നമ്പർ എത്രയാ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ബാഡ്ജസ് വോർ ഗിവൺ ടു ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആഫ്റ്റർ ആതിര ആതിരയ്ക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് ആതിരയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുപത് പേർക്കും കൂടി ബാഡ്ജ് കൊടുത്തു വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ബാഡ്ജ് ഗീവൺ അപ്പൊ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കൂടെ ഇരുപത് നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെ ഇരുപത് നമ്പർ വരെ എണ്ണി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ കൂടെ ഇരുപത് കൂട്ടുക ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടുക നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ബോക്സ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബോക്സസ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഇതൊന്ന് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ ഈ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വിട്ട് പോയ ഭാഗം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പറാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ശേഷം വരുന്ന നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന നമ്പർ എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പർ എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ദെൻ അടുത്തത് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആഫ്റ്റർ നമ്പർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ അതിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം എത്രയായിരിക്കും ത്രീ നയൻറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ദെൻ അടുത്തതിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് തന്നുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ദെൻ അടുത്തത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് ആണ് അല്ലേ അതിന് ശേഷവും എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ദെൻ അടുത്ത അടുത്ത വരിയിൽ ഏതാണ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ തൊട്ട് മുന്നേ എത്രയാ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ തൊട്ട് മുമ്പ് സെവൻറ്റി ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഇനി ആഫ്റ്റർ ഏതാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പർ എത്ര എവിടെ എഴുതണം തൊട്ടിപ്പുറത്തെ കളിയിൽ എഴുതണം അല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പർ എത്രയാ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ദെൻ അതിനും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് എടുത്തേ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കാം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ അതിലെ സ്മോൾ ഓർ ബിഗ് എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് എടുത്തത് അല്ലേ എന്താണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാർഡുകളുണ്ട് ഈ മൂന്ന്
അങ്ങനെ എത്ര സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ എന്നീ ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആറ് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ അല്ലേ ഇനി ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാ വിച്ച് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇനി വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വൺ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ നമ്മൾ സംഖ്യ നോക്കുമ്പോൾ ഏതും വല ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് എന്ന് നോക്കാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിലത്തെ സംഖ്യ നോക്കുക ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ വണ്ണും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ത്രീയും ആണല്ലേ അപ്പോൾ വണ്ണാണോ ത്രീ ആണോ വലുത് ത്രീ ആണ് അല്ലേ ത്രീ അല്ലേ വലുത് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വലുത് അല്ലേ വൺ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും അപ്പോൾ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ദ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ എസെൻഡിങ് ഓർഡർ എസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ആറ് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ ആ സംഖ്യകളെ എസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ എങ്ങനെ എഴുതാം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കി ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒന്ന് വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒന്ന് വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേതായിരിക്കും ചെറുതെന്ന് എങ്ങനെയാ കാണുക ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ആണല്ലേ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വൺ തന്നെ അല്ല ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് നോക്കുക ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ടൂവും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ തേല് ത്രീ വരുന്നുണ്ട് ടു ആണോ ത്രീ ആണോ വലുത് അല്ല ചെറുത് ഏതാണ് ചെറുത് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ടു അല്ല എഴുതണ്ടേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പിന്നെയോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ Look at the digit in the hundredth place of the smallest and largest numbers. Nooriindu sthanathulla number nokkana smallest number indi largest number indi nooriindu sthanathulla digit nokkana parannirikkane. Ethrayana smallest number il 1 aanu le 100th 100th sthanathu adu pole largest number il 3 aanu nooriindu sthanathu. Okay. എന്താ പ്രത്യേകത വട്ട് ഇസ് ദർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വട്ട് ഔട്ട് ദ ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ള നമ്പേഴ്സും വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ള നമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുള്ളൂ കണ്ട നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിന്ന് സാറ് തന്നിട്ടുള്ള ഹോംവർക്കിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ടല്ല മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ട് പേജിലായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ എടുക്കുക അതിൽ ഫില്ലിംഗ് ദ ബോക്സസ് നമ്പേഴ്സ് വേർഡ്സിലും നമ്പറിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഹോംവർക്ക് ആദ്യത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ടു ടെൻസ് ഫോർ വൺസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അല്ലേ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ അഞ്ച് നൂറ് രണ്ട് പത്ത് നാല് ഒന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്പറാ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഡിജിറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വേർഡ്സിൽ എഴുതണം എത്ര ഡിജിറ്റ് തന്നിരിക്കണേ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസ് ഏതാ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസ് അല്ലേ അപ്പം എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് വൺ ടെൻസോ ഹൺഡ്
അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്രയാണ് എട്ടാണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏഴ് അപ്പോൾ എത്ര വരും എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ദെൻ അടുത്തത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് വൺസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഫൈവ് എഴുതി പിന്നെ ടെൻസ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് വൺസ് തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് അടുത്തത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ടെൻസ് നയൻ വൺസ് അടുത്തതോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ടെൻസ് വൺസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ടെൻസ് ഇനി തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള അബാക്കസ് അബാക്കസ് വരയ്ക്കാൻ അറേഞ്ച് ഇൻ ദ അബാക്കസ് ആദ്യത്തെ തന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര എണ്ണം വന്നിരിക്കണേ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് നൂറുകളാണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ രണ്ടെണ്ണ ടു വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒരു ടെൻ ഉള്ളു അപ്പോൾ ടെൻ വൺ ഇട്ടു ഫോർ വൺസിൻ്റെ ഫോർ ഇട്ടു അടുത്തത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ആണ് ടു ആണ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അപ്പോൾ ടു മുത്തുകൾ ഇട്ടു ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ത്രീ ആണ് ത്രീ മുത്തുകൾ ഇട്ടു വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഇട്ടു ദെൻ ഇവിടെ നോക്കി ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തേ ഫൈവ് മുത്തുകളുണ്ട് ഫൈവ് മുത്തുകൾ ഇവിടെ ഇല്ല ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അപ്പോൾ സീറോ ആണ് വരിക ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിലോ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ദെൻ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് സീറോ ഒന്നും ഇടണ്ട ഒന്ന് ഒറ്റ മുത്തും ഇടണ്ട അല്ലേ അപ്പോൾ കസിൽ ഇനി ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിലോ ടു ആണ് വൺ ടു ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വരുമ്പോൾ ടു മുത്തുകളാണ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിലോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് മുത്തുകൾ ഇടണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇനി ത്രിപ്പിൾ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് എണ്ണത്തിലും എങ്ങനെയാണ് മൂന്നെണ്ണത്തിലും മൂ നാല് മുത്തുകൾ വീതാണ് അല്ലേ മൂന്നെണ്ണത്തിലും നാല് മുത്തുകൾ വീതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡിജിറ്റും നാല് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്തത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ മുത്തുകൾ ഇടണ്ട അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിലും സീറോ ആണ് അവിടെയും മുത്തുകൾ വേണ്ട പക്ഷേ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിലോ സിക്സ് അപ്പം എന്ത് വേണം ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സിക്സ് മുത്തുകൾ ഇടണം ആയില്ലേ ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഒരു ഹോംവർക്കും കൂടിയില്ലേ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ എടുക്കാം പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ അതിൽ വ്രൈറ്റ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ ഇൻ ദ സെയിം വേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ച ചിന്നു ചന്ദനത്തിരി കൊണ്ട് വന്നു അല്ലേ എത്ര ചന്ദനത്തിരി കൊണ്ട് വന്നേ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ചന്ദനത്തിരി ആയിട്ട് വന്നേ അല്ലേ എന്നിട്ടോ അതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സിൽ എഴുതി എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവിന് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയ ട്വൻറ്റി ത്രീ ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് അല്ലേ പിന്നെയോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് വൺസ് ഒന്നുകളാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഒന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെയോ രണ്ട് നൂറുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഒന്നുണ്ട് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് വൺസ് ദെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് അങ്ങനെ എഴുതാമല്ലേ പിന്നെയോ ട്വൻറ്റി ത്രീ ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് പിന്നെ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഒരെണ്ണം കൂടിയും പറഞ്ഞു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അതിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വൺസ് പിന്നെയോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഫൈവ് ടെൻസ് സെവൻ വൺസ് പിന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് ടെൻസ് ആൻഡ് സെവൻ വൺസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഹോംവർക്ക് ചെയ്താലോ ടെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ നാനൂറ്റി മൂന്ന് അതിൽ നാനൂറ്റി മൂന്ന് ഒന്നുകൾ എന്നുള്ളത് തന്നിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ വൺസ് പിന്നെയോ ഫോർട്ടി ടെൻസ് ത്രീ വൺസ്
ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ വൺസ് എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനൂറ് ത്രീ വൺസ് മൂന്ന് നാനൂറ്റി മൂന്ന് അടുത്തത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപതാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി അതിൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് എണ്ണൂറായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എഴുപത് വൺസ് ആണുള്ളത് സോറി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ടെൻസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ എണ്ണൂറ് സെവൻ ടെൻസ് ആകുമ്പോൾ എഴുപത് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് അല്ലേ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഇനി എയ്റ്റി സെവൻ ടെൻസ് ആയാലോ എയ്റ്റി സെവൻ ടെൻസ് ആയാലും എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ദെൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി വൺസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ എണ്ണൂറായി സെവൻറ്റി വൺസ് ആകുമ്പോൾ എഴുപതായി അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഒന്നുകൾ എന്ന് എഴുതാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺസ് എന്നും എഴുതാം അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വേർഡ്സ് അല്ലേ ഇരിക്കൂടെ അപ്പോൾ പിന്നെ നയൻറ്റി ടെൻസ് നയൻറ്റി ടെൻസ് തൊണ്ണൂറ് പത്തുകൾ തൊണ്ണൂറ് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ തൊള്ളായിരം നയൻറ്റി ടെൻസ് മേക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺസ് എഴുതാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺസ് ആയാൽ എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ സീറോ ടെൻസ് പിന്നെ വൺസ് ഉണ്ടോ വൺസ് ഇല്ല അപ്പോൾ സീറോ വൺസ് ദെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫൈവ് ടെൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺസ് ഫൈവ് ടെൻസ് അല്ല ഫിഫ്റ്റി ടെൻസ് ഫിഫ്റ്റി ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപത് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ അഞ്ഞൂറായി അല്ലേ പിന്നെ എത്ര നമുക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് ഒന്നുകൾ കൂടി ഉണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് വൺസ് പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഫൈവ് ടെൻസ് എത്ര ടെൻസാ ഫൈവ് ടെൻസ് പിന്നെയോ ഒരു വൺ ഇല്ലേ ഒരു ഫൈവ് വൺ ഇല്ലേ ഫൈവ് വൺസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ടെൻസ് നയൻ വൺസ് എന്താ തന്നിരിക്കണേ സിക്സ്റ്റി ടു ടെൻസ് നയൻ വൺസ് അപ്പം എത്രയാണ് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇനി അതിന് നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ വൺസ് ഒന്ന് എഴുതാമല്ലേ അതുപോലെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ വൺസ് എന്ന് എഴുതാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആകുമ്പോൾ അറുന്നൂറ് ട്വൻറ്റി നയൻ വൺസ് ആകുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടെൻസ് നയൻ വൺസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് എഴുതാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടെൻസ് നയൻ വൺസ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ വൺസ് എന്ന് എഴുതാം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഒന്നുകൾ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നാനൂറ് സോറി നാല് നൂറുകളും തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഒന്നുകളും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ വൺസ് ദെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ടെൻസ് ടെൻ സോറി വൺ വൺസ് എത്രയാണ് നാല് നൂറുകൾ ഒൻപത് പത്തുകൾ ഒരൊന്ന് അല്ലേ പിന്നെ ഫോർട്ടി നയൻ ടെൻസ് നാൽപ്പത്തൊൻപത് പത്തുകൾ അപ്പം ഇത്രയും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയി അല്ലേ പിന്നെ ഒരൊന്നും വൺ വൺസ് ഫോർട്ടി നയൻ ടെൻസ് വൺ വൺസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വൈഡായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം ഓക്കെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ